ቅድስ ጊዮርጊስ በፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ሆኖ አጠናቀቀ ፈረሰኞቹ ትናንት ሐዋሳ ከተባን በአዲስ አበባ ስታዲየም ሁለት ለባዶ አሸንፈዋል በረከት አለባቸው ተጨማሪ አለው ያለፉትን ተከታታይ አራት አመታት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ያሸነፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ በ2012 ውድድር ዘመን እስከ መጨረሻው ሳምንት መራገብር ከጂማ አባጅ ፋር ጋር በነጥብ ሆነ በግብ ክፍያ ኩል መሆኑን ተከትሎ በ30ኛው ሳምንት ሐዋሳ ከተማን በአዲስ አበባ ስታዲየም ያስተናገደበት ጨዋታም ተጠባቂ ሆኗል በበርካታ ደጋፊዎችና በዝናብ አማያየሩ ሁኔታ በተጀመረው ጨዋታም የአዲስ አበባ ስታዲየም እንደተለመደው ጭቃማ በመሆኑ የኳሱን ፍሰት ማራኪ እንደሆነ አድርጎታል ለሻምፒዮንነት በርከት ያሉ ግቦችን የማስቆጠር ግዴት ውስጥ የገቡት ፈረሰኞቹ ጫና ፈጥረው ማጥቃቱ ላይ ፍላጎትን ሲያሳድሩ ሐዋሳዎች የተጋጣሚያቸውን አጮት በማምከንና የመልሶ ማጥቃት እድል ላይ ትኩረት አድርጓል በዚህ ደት ቅዱስ ጊዮርጊስ ያገኘው የፍጹም ጣት ምትም ሰላዲን በርጌቾ ሳይጠቀምበት ቀርቷል ከዴቆሽ በኋላ ግን ሳላዲን በርጌቾም ከማዘን ያገኘውን ኳስ ወደ ግብነት ቀይሯል። ከዚህ በኋላ ጊዮርጊስ ያገኙአቸውን የግብድሎች ሳይጠቀሙ እስከ 61ኛው ደቂቃ ድረስ ዘልቀዋል። የሙሉ ዓለም መስፈን ሁለተኛ ኳስ ደግሞ የ2 ለ0 መሪ አድርጋቸዋለች። በጊዮርጊስ በኩል ተጨማሪ ግብድሎችን ለማግኘት ያደረጉት ጥረት ባለመረጋጋት ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል። ጨዋታው 2 ለ0 መጠናቀቁን ተከትሎ ከዚህ በበለጠ ግብልዩነት ያሸነፈው ጂም አባጅ ፋር የሊጉ አዲስ ሻምፒዮን ሆኗል። 55 ነጥብና 21 ንጹህ ግቦችን ያዘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃን ይዟ አጠናቋል። በመራ ህብሩ መቋጫም በስታዲየም የተገኙ ደጋፊዎች ተቃውሞአቸውን በመግለጻቸው ኢቲቪ የፕሪሚየር ሊጉን የመዝጊያ ስነ ስርዓትና ያሰልጣኞችን አስተያየት ሳያገኝ ቀርቷል።